നമസ്കാരം പി കെ മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മൂത്രകല്ല് മൂത്രാശ്മരി മൂത്രാശയക്കല്ല് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ യൂറിനറി സ്റ്റോൺ ബ്ലാഡർ സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുണ്ട് മൂത്രക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായി ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൃക്കയിലോ മൂത്രവാഹിനിയിലോ മൂത്രസഞ്ചിയിലോ കാണപ്പെടുന്ന ഖര രൂപത്തിലുള്ള വസ്തുവിനെയാണ് മൂത്രാശയക്കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രക്കല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക ശരീരകോശങ്ങളിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ധാരാളം ധാതുലവണങ്ങൾ രക്തത്തിലെത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ വൃക്കയിൽ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അറയിൽ ചില കണികകൾ തങ്ങി നിൽക്കും ഈ കണികൾക്ക് മുകളിൽ വീണ്ടും ചില ധാതുക്കളും കണികളും ഒക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ചാണ് അത് കല്ലായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് മൂത്രാശയ കല്ലുകൾ അധികവും ഉണ്ടാകുന്നത് വൃക്കയിലാണ് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മൂത്രാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ അത് ആ യൂറിനറി വെയിനിൽ ഉണ്ടാകാം കൂടുതലായും വൃക്കയിലാണ് മൂത്രാശയ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മൂത്ര കല്ലുകൾ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് മൂത്ര സഞ്ചിയിലേക്ക് മൂത്രനാളിയിലൂടെ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് മിക്കവാറും മൂത്രാശയ കല്ലുകൾക്ക് കൂർത്ത മുനകളോ മുറിച്ചിയുള്ള വശങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവ മൂത്രനാളിയിലോ സഞ്ചിയിലോ ഒക്കെ തട്ടുമ്പോൾ കഠിനമായ വേദന ഉണ്ടാകുന്നു പ്രസവ വേദനയേക്കാൾ കൂടിയ വേദനയാണ് എന്നാണ് അനുഭവസ്ഥർ പറയുക പ്രധാനമായും നാല് തരം കല്ലുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുവരിക ഒന്ന് കാൽസ്യം കല്ലുകളാണ് മൂത്രാശയത്തിലുണ്ടാകുന്ന കല്ലുകളിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും കാൽസ്യം കല്ലുകളാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും ശരീരത്തിൽ അമിതമായി കാൽസ്യം എത്തിച്ചേരുകയോ ശരീരത്തിന് കാൽസ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതെ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായി ഈ കാൽസ്യം കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുക കാൽസ്യം ഇങ്ങനെ പറ്റാത്ത കാൽസ്യം മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകേണ്ടതാണ് വൃക്കയിലെത്തി അരിച്ചു മാറ്റുന്ന കാൽസ്യം കണികൾ വൃക്കയിലോ മൂത്രാശയ ഭാഗങ്ങളിലോ തങ്ങി നിന്ന് കൂടുതൽ കണികൾ പറ്റിച്ചേർന്ന് കല്ലുകളായി മാറും വൃക്കയിലൂടെ കൂടുതലായി ഫോസ്ഫറസ് കടന്നു പോവുക പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ അധിക പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ കാൽസ്യം കല്ലുകൾ രൂപാന്തരപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങളാവാം രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കല്ലുകളെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് കല്ലുകളാണ് വൃക്കയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന പതിനഞ്ച് ശതമാനം കല്ലുകൾക്ക് കാരണം മെഗ്നീഷ്യം അമോണിയ എന്നിവയൊക്കെയാണ് മൂത്രാശയ അണുബാധയെ തുടർന്നാണ് മിക്കവരിലും ഈ സ്ട്രുവൈറ്റ് കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവരിൽ കല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്യാ ഈ കല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്യാതെ അണുബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കല്ലുകൾ യൂറിക് ആസിഡ് കല്ലുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കല്ലുകളിൽ ആറ് ശതമാനമാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുക രക്തത്തിൽ അമിതമായ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ആട്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുക അധികം യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അമിതമായി മാംസം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയും കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവരിലാണ് ഇത്തരം കല്ലുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് രക്തത്തിൽ അമിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിക് ആസിഡ് വൃത്ത വൃക്കുകളിൽ വെച്ച് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അരിച്ചു മാറ്റുന്ന യൂറിക് ആസിഡ് കണികകളാണ് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകാതെ പോണ്ടതാണ് പക്ഷെ പോകാതെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ആ കല്ലുകളായിട്ട് മാറുക ഈ കല്ലുകളുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരിൽ യൂറിക് ആസിഡ് മൂലം സന്ധിവീക്കവും ഉണ്ടാ വേദനയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റീൻ കല്ലുകളാണ് രണ്ട് ശതമാനം സാധ്യത മാത്രമാണ് സിസ്റ്റീൻ കല്ലുകൾക്ക് ഉണ്ടാ ഉള്ളത് നാടികൾ പേശികൾ ഇവ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് സിസ്റ്റീൻ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഉപാപചയ തകരാറുകൾ കൊണ്ട് സിസ്റ്റീൻ രക്തത്തിൽ കലർന്ന് വൃക്കകളിലെത്തും അവിടെ വെച്ച് ഇത് വേർതിരിക്കപ്പെടും എന്നാൽ ഇവ ശരീരത്തിന് പുറത്തു പോകാതെ തങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കല്ലായി മാറും നോർമലി അത് കടന്നു പോകേണ്ടതാണ് പോയില്ലെങ്കിലാണ് കല്ലായിട്ട് മാറുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ 
ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വൈകല്യം ജനിത ഘടകങ്ങൾ ആഹാര രീതി വെള്ളം കുടിക്കുന്ന നല്ല പോരായ്മകൾ ഇതൊക്കെ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കാരണമാകാം സാധാരണയായി കുട്ടികളിൽ കല്ലുകൾ കാണപ്പെടാറില്ല ഇരുപത് വയസ്സ് തുടങ്ങി അൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിനോടിടയ്ക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് കല്ലുകൾ കാണപ്പെടുക ചില കല്ലുകൾ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് കുടുംബത്തിൽ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവർക്ക് കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കല്ലുണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും ചൂട് കൂടുതലുള്ളവരും വരണ്ടതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരിൽ കല്ല് കൂടുതലുണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പൊണ്ണത്തടിയന്മാരിൽ കല്ല് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് കല്ലുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കറുത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് വെളുത്തവർക്ക് കല്ലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാർക്ക് കല്ലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇങ്ങനെ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് മാത്രം എന്താണ് കല്ലുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നട്ടലിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ നിന്നും തുടങ്ങി അടിവയർ വരെ വ്യാപിക്കുന്ന വേദന അമർത്തി തടവുകയോ ചൂട് പിടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും വേദന മാറുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ശക്തമായ വേദനയോടൊപ്പം ഛർദി ഉണ്ടാകാം നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായി എന്ന് വരാം രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായി എന്ന് വരാം ഇതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കല്ലാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സാധ്യതയാണ് ഇതിനൊക്കെ പുറമേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള തോന്നൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാകൽ എന്നാലും മൂത്രം പോകാതിരിക്കൽ ഇതൊക്കെ മൂത്രക്കല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രാശ്മരിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാം കല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം സ്ഥാനം അനക്കം ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ ലക്ഷണങ്ങളും വ്യത്യാസമായിരിക്കും കല്ലുകൾ വൃക്കയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥയും ഒരു ലക്ഷണവും കാണിക്കില്ല അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മൂത്രനാളിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വേദന ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക അത് അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നാഫിയിൽ അടിവയറ്റിൽ ഒക്കെ വേദന ഉണ്ടാകും അത് ജനേന്ദ്രിയത്തിലൊക്കെ വേദന ഉണ്ടായി വൃഷ്ണസഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തിടുക്കം കാണിച്ചെന്ന് വരാം വേഗത പുകച്ചൽ മൂത്രത്തിലൂടെ രക്തം പുറത്തു വരിക ഇതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാനോ കിടക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റാത്ത ആകെ അസ്വസ്ഥമായ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ഇതെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കല്ല് തന്നെയാണെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിക്കരുത് വിദഗ്ധമായ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന മൂലമാണ് കല്ലുകളാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കല്ലുകളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക കല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പ്ര ഒരു മാർഗം ഇതിലൂടെ കല്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും എന്നാൽ തീരെ ചെറിയ കല്ലുകളെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിൽ കഴിയുന്നവരില്ല അപ്പോൾ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എം ആർ യൂറോഗ്രാം ചെയ്താലും ഏതുതരം കല്ലിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിക്കും എന്നാൽ ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് അല്പം ചിലവ് കൂടുതലാണ് അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാറുള്ളൂ സാധാരണ എക്സ്റേയിൽ എടുത്താലും ഒരുവിധമുള്ള കല്ലുകളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നാലും എല്ലാ കല്ലുകളും എക്സ്റേയിൽ കണ്ടെത്തണമെന്നില്ല മൂത്ര പരിശോധനയിലൂടെ കല്ലുണ്ടാകാനുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അതും അങ്ങനെയും വിലയിരുത്താൻ പറ്റും അണുബാധ ഉണ്ടെങ്കിലും മൂത്ര പരിശോധനയിലൂടെ അതറിയാനായിട്ട് പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കല്ല് വരാതിരിക്കാനുള്ള കരുതലാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കൽ കല്ല് വന്നിട്ടുള്ളവരിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിയുന്നത്ര ഭക്ഷണത്തിലും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും എല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദിവസവും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനല്ല അളവെടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം പുറത്തു പോകുന്നതിനാണ് അളവെടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലിറ്റർ തുടങ്ങി രണ്ടര ലിറ്റർ വരെയുള്ള വെള്ളം പുറത്തു പോകാനായിട്ട് എത്രത്തോളം വെള്ളം കുടിക്കണം അത്രത്തോളം വെള്ളം കുടിക്കണം എങ്കിലാണ് സാധാരണ നില നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവാണ് എടുത്തു വയ്ക്കുക അതല്ല എടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം പുറത്തു പോകുന്നതിൻ്റെ അളവ് എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ വേർക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ വെള്ളം അത്രയും പുറത്തു പോയില്ല എന്ന് വരും വെള്ളം കിഡ്നിയിലൂടെ പുറത്തു പോകുമ്പോഴാണ് കിഡ്നി ശുദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ കല്ല് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് തുടങ്ങി രണ്ടര ലിറ്റർ വരെയുള്ള വെള്ളം പുറത്തു പോകത്തക്ക വിധത്തിൽ അതായത് മൂത്രമായിട്ട് പുറത്തു പോകത്തക്ക വിധത്തിൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതാണ് കാൽസ്യം കൂടുതലുള്ള അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഞണ്ട് കക്ക ചെമ്മീൻ ഇതൊക്കെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ളവർ
പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതും കല്ലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വൃക്കയിൽ കല്ലൊരിക്കൽ വന്ന് എന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർ കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അൻപത് ശതമാനം സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ മരുന്നും ചിട്ടയും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ കൃത്യതയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഈ മൂത്രക്കല്ല് ആയുർവേദത്തിൽ മൂത്രാശ്മരി എന്നാണ് പറയുക ആയുർവേദത്തിൽ ഇതൊരു മഹാരോഗമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ചിറ്റയായ ഭക്ഷണമായി ഇരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും പലർക്കുമല്ല മിക്കവാറും മൂത്രക്കല്ലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമായിരുന്നു ഇന്ന് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതിയും അധ്വാനമില്ലായ്മയും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര വെള്ളം കുടിക്കാത്തതും ഒക്കെ എ സിയിലധികം കാലം ഇരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പലതും ഈ അസുഖം വരുത്താനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് ഇത് മഹാരോഗമായിട്ട് പരിഗണിക്കാനുള്ള കാരണം അതാതെന്ന് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പക്ഷേ അത് സർവ്വസാധാരണമായിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ തോതിലുള്ള ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മിനറലുകൾ ധാതുക്കൾ ലവണങ്ങളൊക്കെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്ത് പോകും മൂത്രനാളിക്ക് അഞ്ച് തുടങ്ങി ആറ് മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസം മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് മില്ലിമീറ്ററിന് താഴെയുള്ള വലിപ്പമുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകും അങ്ങനെ പുറത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വലുതാണെങ്കിലും അതിനെ അലിയിച്ച് കളയിപ്പിക്കാനും ചിട്ടയായ ജീവിതക്രമങ്ങൾ സഹായിക്കും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ശൈലികൾ ഒന്ന് തൊട്ടാവാടി സമൂല കഷായം വെച്ച് ഞെരിഞ്ഞിൽ പൊടിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുകയും തൊട്ടാവാടി സമൂലം ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ നീര് പതിനഞ്ച് മില്ലി വീതം ദിവസം കഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ മൂത്രക്കല്ല് മാറുന്നതാണ് രണ്ട് തഴുതാമ സമൂലമിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിവെള്ളമായി സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂത്രക്കല്ല് കുറയുന്നതാണ് മൂന്ന് മുരിങ്ങയുടെ തൊലി അതിൻ തൊലിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൊരി പുറത്തെ മൊരി കളഞ്ഞിട്ട് ചതച്ച് അറുപത് ഗ്രാം എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഷായം വെച്ച് ആ വെച്ച വെള്ളത്തെ നാലിലൊന്നായിട്ട് വറ്റിച്ച് ചെറു ചൂടോടുകൂടി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കുടിച്ചാൽ ഫലപ്രദമാണ് നാല് മുരിങ്ങയുടെ വേര് അറുപത് ഗ്രാം എടുത്ത് നാലിരട്ടി വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് നാലിലൊന്നായി വറ്റിച്ച് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചെറു ചൂടോടുകൂടി കഴിച്ചാൽ മൂത്രക്കല്ല് മാറുന്നതാണ് അഞ്ച് ഞെരിഞ്ഞിൽ ചതച്ച് അറുപത് ഗ്രാം എടുത്ത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എം മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ള വെള്ളം വെച്ച് അത് വറ്റിച്ച് മുന്നൂറ് മില്ലി ആക്കി അതിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം ശവർക്കാരം ചേർത്ത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അശ്മരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രക്കല്ലിന് നല്ലതാണ് ആറ് നീർമാള മാതളത്തിൻ്റെ വേരിന്മേൽ തൊലി കഷായം വെച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലി വീതം രണ്ട് നേരം കഴിച്ചാൽ മൂത്രക്കല്ല് പൊടിഞ്ഞു പോകും ഏഴ് വാഴപ്പിണ്ടി നീര് വാഴപ്പിണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ പാളയംകൂടൻ്റെ പിണ്ടിയുടെ നീരാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ നീര് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് ഒരു ഗ്ലാസ് രാവിലെ വെറും വൈറ്റിൽ കഴിച്ചാൽ അത് മൂന്നാഴ്ച കുടിച്ചാൽ പരിപൂർണമായിട്ടും മാറുന്നതാണ് എട്ട് ചെറുവുള ഇട്ട് വെന്ത വെള്ളം തുടർച്ചയായിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂത്രക്കല്ല് കുറയുന്നതാണ് ഒൻപത് നീർമാതളത്തൊലി കഷായത്തിൽ കഷായം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊന്നായിട്ട് വറ്റിക്കണം അത് തന്നെ അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്നതാണ് പത്ത് ഒരു കഴഞ്ച് ഇരട്ടി മധുരം പൊടിച്ച് കാടിയിൽ അരി കഴുകിയ കാടിയിൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറയുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് ശവർക്കാരം പൊടിച്ച് ഭസ്മം ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ അത് ഈ മൂത്രക്കല്ല് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് കരിനൊച്ചിയുടെ വേര് തിപ്പലി ഇത് രണ്ടും സമം ഇള കരിക്കിൻ്റെ ഇളനീര് വെള്ളത്തിൽ അരച്ച് കലക്കി കഴിച്ചാൽ മൂത്രക്കല്ല് കുറയുന്നതാണ് പതിമൂന്ന് കല്ലുരുക്കിയുടെ സമൂലമെടുത്ത് ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ അരച്ച് ഉരുട്ടി പശുവിൻ പാലിൽ വെറും വയറ്റിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്നതാണ് പതിനാല് ബാർലി അരി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ധാരാളമായി കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പതിനഞ്ച് ബൃഹദ്ഗാദി ഗണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓരില മൂന്നില ചെറുവഴുതന ചെറുവുള എന്നിവ ഓരോന്നും പത്ത് ഗ്രാം വീതവും ഞെരിഞ്ഞിൽ ഇരുപത് ഗ്രാമും എടുത്ത് തിളപ്പിച്ച് പലവട്ടമായി ചെറു ചൂടോടുകൂടി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ബൃഹത്രാധി ഗണം എന്ന ഇതേ ഔഷധം തന്നെ പാൽക്കഷായമാക്കി കുടിക്കാവുന്നതാണ് 
ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സാക്കി വറ്റിച്ച് തുണിയിൽ അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് പാലോടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും അത് പകുതിയാക്കി വറ്റിച്ച് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഈ മൂത്രക്കല്ല് മാറുന്നതാണ് പതിനേഴ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം തുടർച്ചയായിട്ട് കുടിച്ചിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇളനീര് തുടർച്ചയായിട്ട് കുടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് ഫലപ്രദമാണ് പതിനെട്ട് മൂത്രത്തിലെ കല്ലിന് തിപ്പലിയും കരിനൊച്ചു വേരും ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ദിവസവും രണ്ടു നേരം വീതം കഴിച്ചാൽ അത് ഫലപ്രദമാണ് പത്തൊൻപത് നിലമ്പാല നിലമ്പാലയുടെ ഇലയോ പൂവോ മുറിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന പാല് അത് മുളയുടെ കുറ്റിയിൽ മുളങ്കുറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ആ മുളങ്കുറ്റിയിൽ എടുത്ത് പശുവിൻ പാൽ ചേർത്ത് അത് കടഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വയ്ക്കണം പാലും വെള്ളവും വെവ്വേറെ ആകും അങ്ങനെ കടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് മൂത്രച്ചൂടിന് മുലപ്പാൽ കുറയുന്നതിന് മൂത്രക്കല്ല് പോകുന്നതിന് ഒക്കെ നല്ലതായാണ് ഈ നിലമ്പാലയുടെ ഈ ഔഷധം ഇരുപത് നാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങയാണ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളത് ചെറുനാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിട്രിക് ആസിഡ് കല്ലുകൾ മാറ്റുന്നതാണ് രണ്ട് ഔൺസ് ചെറുനാരങ്ങ നീരും ആറ് ഔൺസ് വെള്ളവും കൃത്യമായ അളവിൽ ചേർത്ത് ദിവസവും രാവിലെയും രാത്രിയും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഇല്ലാതാവുകയും ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഈ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇഞ്ചി ലേപനമാണ് ഇഞ്ചി നന്നായി അരച്ച് നട്ടലിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ നിന്നും അടിവയർ വരെ അതായത് കിഡ്നിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അടിവയർ വരെ ലേപനം ചെയ്ത് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ധന്വന്തരം കുഴമ്പ് ദേഹം മുഴുവൻ തടവി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരീരം വേർത്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ അരഭാഗം മുഴുവൻ മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ സഹിക്കാവുന്ന ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ചരുവത്തിലാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക വീണ്ടും ദേഹം വിയർക്കുന്നത് വരെ പ്രകാരം ഇരിക്കണം ഈ ചികിത്സാ രീതിയെ അവഗാഹ സ്വേതം എന്നാണ് പറയുക ഇത് ഒരാഴ്ച നിത്യവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യ നിർദ്ദേശാനുസരണം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂത്രക്കല്ല് കുറയുന്നതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുമ്പളങ്ങിയുടെ കുരു ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് രാവിലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലർക്കി കല കലർത്തി കുടിച്ചാൽ മൂത്രക്കല്ല് എന്ന രോഗം മാറി കിട്ടും വയറ്റിലുണ്ടാകുന്ന കൃമികൾ പോകാനും ഇത് നല്ലതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മഞ്ഞൾ തേറ്റാമ്പരൽ പൊൻകരണ്ടി ചെറുള ഇവ സമം അളവിലെടുത്ത് കഷായം വെച്ച് കുടിച്ചാൽ മൂത്രക്കല്ല് മാറുന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാല് നന്നായി അരച്ചെടുത്ത കല്ലുരുക്കി ഒരു രാശിക്ക വലിപ്പത്തിൽ എടുത്ത് ഒരു കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കല്ലുകൾ മൂത്രത്തിലൂടെ അലിഞ്ഞു പോകും അതൊരാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ വാഴ തിന് വാഴയുടെ കൈ തൈകൾ അതിൻ്റെ കണ്ണെന്ന് പറയും ആ തൈകളുടെ കട നിലത്ത് നിന്നും ഒരടി ഉയരത്തിൽ വെട്ടി മാറ്റുക വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒരു ഗ്ലാസ് ഇറങ്ങത്തക്ക വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ മാംസലമായ ഭാഗം തുറന്നു കളയുക തുറന്നു കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്പൂണ് ജീരകം ഇടുക എന്നിട്ട് അത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പേപ്പർ കൊണ്ടോ മറ്റോ അത് പൊതി പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി വയ്ക്കണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ചെന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ വാഴയുടെ ഈ നമ്മൾ തുരന്നു വെച്ച ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഈ ഇതിൻ്റെ വാഴയുടെ കറ ഊർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ കറ അരിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് തേൻ ചേർത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മൂത്രക്കല്ല് മാറുന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വാഴയുടെ കടയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമേ വെള്ളം കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ വാഴയുടെ കട എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതും വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സയായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികൾ വന്നതോടുകൂടി വലിയ ഓപ്പറേഷനും വലിയ മുറിവുകളും ഒക്കെ ഇല്ലാതെ കിഡ്നിയുടെ അടുത്ത് എത്തുന്ന തുറന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ഒഴിവാക്കിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പി സി എൻ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് രീതിയാണ് തൊലിപ്പുറത്ത് ഒരു വളരെ ചെറിയ മുറിവുണ്ടാക്കി ട്യൂബ് പോലുള്ള ഒരു ഉപകരണം കടത്തി കിഡ്നിയിലെ കല്ല് ലേസർ ഉപയോഗിച്ചോ സൗണ്ട് വേവ് ഉപയോഗിച്ചോ പൊടിച്ചു കളയുന്ന
ഇതോടൊപ്പം മൂത്രനാളിയിലൂടെ ചെറിയ ട്യൂബ് ഇട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് ആ ട്യൂബ് പിന്നീട് എടുത്തു കളയും രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി ഇ എസ് ഡബ്ല്യു എൽ എന്ന് പറയും ഉയർന്ന ഊർജമുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കല്ലുകൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണിത് തൊലിപ്പുറത്ത് മുറിവുണ്ടാക്കുകയേ ചെയ്യില്ല ഈ രീതിയാണെങ്കിൽ വലിയ കല്ലുകൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടും അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറും ഇതാണ് ഈ ചികിത്സയുടെ തത്വം മൂന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് യുറക്ട്രോസ്പിക് റിമൂവൽ എന്നുള്ളതാണ് യുറക്ടെറോസ്കോപ്പിക് റിമൂവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂത്രനാളിയിലൂടെ ഒരു ട്യൂബ് കടത്തി മൂത്രസഞ്ചി വഴി യുറിറ്ററിൽ എത്തി കല്ലെടുത്ത് കളയുന്ന രീതിയാണിത് കിഡ്നിയിൽ നിന്നും അകലെ മൂത്രസഞ്ചിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന യുറിറ്ററിലെ കല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനാണ് ഈ രീതി പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ കൂടുതൽ അകലത്തിൽ കിഡ്നിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കല്ലുകളും ഈ രീതിയിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിരുത്തൽ ഏതായാലും മൂത്രകല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ വലിയ അപകടമില്ലാതെ കൈ ഇതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിലും വെള്ളത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാം വളരെ ഏറെ വേദന സഹിക്കേണ്ട ഒരു രോഗമാണിത് ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യരുത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രത്യേകമായ വൈദ്യൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമേ മേൽപ്പറഞ്ഞ ചികിത്സകൾ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം